Bonjour à tous. Euh, je suis Michel Carey du euh, euh, comité de sélection de, de la quinzaine de la Réalisateur. Je suis très contente de vous voir euh, ce matin. Euh, malheureusement, Claire Abana n'est pas ici. Euh, elle n'a pas pu euh, 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 venir à Cannes cette année, mais we are very lucky to have her on the screen and she'll be joining us very soon. So we're going to have a Q&A. You can certainly ask her questions and she'll be with us in a moment. All right. Unfortunately, Clio couldn't be with us today here um, at the Kazan in Cannes, but she should appear. Elle va bientôt apparaître normalement à l'écran pour une visio. Et donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, on va attendre la fin de générique, peut-être, pour la faire apparaître à l'écran. Please welcome Claire Barnard. Claire, it's so great to have you back at the Kanzan for the second time, and lovely to see you. And we're so sorry you can't be here with us, but you're looking very calm, very glamorous and summery. Bonjour Clayo, on est absolument ravi de vous accueillir ici à la quinzaine pour la deuxième fois. Euh, on est évidemment très triste que vous ne soyez pas présente physiquement, mais vous êtes superbe à l'écran. Euh, on est ravi de vous voir. I'm heartbroken that I'm not there with you. Um, yeah, it feels very strange. And I had the most wonderful time there in 2013 with the Selfish Giant. So um, I'm thrilled Ali and Ava is... Um, is screening in direct fortnight. I couldn't be happier. Ah, mais évidemment, ça me fend le cœur de ne pas pouvoir être présente physiquement. Mais euh, c'était une expérience merveilleuse pour moi d'être présente en 2013 avec le géant égoïste. Et donc, je, je ne pourrais pas. Je, je suis vraiment aux anges que aujourd'hui Ali et Ava soient présentés ici. So thank you for this beautiful new film, Ali and Ava. I wanted to ask, um, I guess, about the the starting point for this film because, interestingly enough. I think it has connections to your two first films, The Arbor and then The Selfish Giant. Can you talk about the linkage or, or how this film came about? Alors, je voulais vous poser la question, le point de départ de ce film, comment ce film est né Je crois comprendre qu'il y a des liens, des liens avec vos deux précédents films, avec deux de vos précédents films, The Arbor et, euh, et Le Géant Égoïste. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça, tout ça s'est formé Um, yeah, I met a lot of inspirational people when I was making both of those films. Um, and a particular person when I was making the Arbor called Moe Hassan. Um, and a particular person when I was making The Selfish Giant uh, called Rio. And they, they're the inspiration really for um, Ali and Ava. Alors oui, il y a deux personnes que j'ai croisées sur le tournage de deux de ces, de ces deux films qui m'ont beaucoup inspiré. Il s'agit de Moe Hassan sur The Arbor et sur le tournage de, du géant égoïste, c'était Rio. Et donc, ce sont eux qui ont inspiré les personnages du film. 
And can you tell us why did you decide to make a film about these two people? What was special or what's, what sparked the idea specifically? Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un film sur ces deux personnages, en fait Qu'est-ce qui vous a donné l'idée um, I've seen, I mean, I think there's a lot of uh, kindness and support and within the, both, both of the communities in which those people live. And I wanted to celebrate that really and represent it and put it on the big screen. It felt uh, important. Eh bien, en fait, c'est la gentillesse et le, le soutien à la communauté de chacun de ces personnages que je voulais saluer et porter à l'écran. And you went back to Bradford to make this film. I mean, the film really sort of is so organically sort of existing in this, this city or a neighborhood, I guess, of Bradford. Can you talk about also what drew you back to this particular city? Alors, vous êtes retourné, tourné à Bradford, dans le Yorkshire, et il y a, on sent cette, ce côté naturel hein, de, de, de ce que vous filmez dans, dans ces quartiers. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir là-bas uh, The people and the spirit of the people that, that live there. Um, and a friend, um, Kamal Khan, who's actually here with me to celebrate the film being, being in Cannes. Well, he's... Um, he uh, yeah showed showed me places in Bradford that he felt were really um, important to see on screen. So yeah, he was um, a very much a big part of of that. Mais c'est avant tout les gens qui m'ont donné envie d'y retourner, l'esprit des habitants euh, là-bas. Et un ami à moi, Kamal Khan, euh, m'a montré en fait, euh, des endroits de, de la ville qui lui, qui lui semblaient importants à filmer pour représenter cet esprit. Et au centre, bien sûr, de ce film, il y a deux personnages, Ellie et Ava, jouées par l'amazing Adil Akhtar et Claire Rushbrook. Adil est ici, à Cannes, il sera à la gala ce soir. Can you talk about the casting? I mean, did you have particular actors in mind when you were writing the script or how did you otherwise find your two leads? Euh, évidemment, au centre du film, il y a ces deux personnages, dont le formidable Adil Akhtar qui sera là ce soir pour la présentation du film. Euh, donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, du casting Est-ce que vous aviez déjà des acteurs en tête au moment de l'écriture Et sinon, comment ils vous sont venus en tête et comment vous les avez engagés I met Adil in Toronto, actually, when Dark River was screening there. And, um, and yeah, I really wanted to work with him. I think he's a, he's a kind of unique thinker. Um, and so when it was just a kind of the beginnings of an idea, a German of, of an idea, um, we, we, uh, we met and really then through workshops um, and then me coming back to the script and him um, listening to interviews really or conversations that I'd had with Moe, he, we, we really built Ali together. Alors euh, oui, Adil, je l'ai rencontré en fait à Toronto la première fois euh, et je, je voulais vraiment travailler avec lui. Il a cet esprit vraiment unique et dès que j'ai eu un début d'idée pour ce film, euh, on s'est rencontrés. Ensuite, on a commencé à faire des ateliers ensemble. Je lui ai fait lire euh, le scénario et euh, en fait, euh, après euh, des, en, des entretiens avec le, 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 le vrai personnage d'origine de Moé, je trouvais que ça collait vraiment tout à fait bien. And Claire Et alors pour Claire euh, Rushbrook Yeah, and Claire came into it later um, uh, when we had a script by that stage and we were looking for Ava um, and there was, a, there was a workshop process in terms of finding the character of Ava and then, uh, and then we started, we did chemistry tests basically where we got a deal and uh, different actors in a, a room with him and the chemistry and the spark between Adil and Claire was really fantastic. Um, and I've loved her, I especially love her in a, a film called Under the Skin. I think she's a really wonderful actor. 
Alors Claire est arrivée plus tard, à ce moment-là on avait déjà le scénario qui était écrit, on cherchait vraiment notre Ava, on a fait des ateliers pour développer ce personnage et donc on a, on a vraiment testé l'alchimie entre les actrices potentielles et Adil, on, en a, on a testé plusieurs actrices et vraiment le, le, le déclic, le feeling a été immédiat et vraiment une étincelle avec Adil. We'll let the audience ask questions in a moment. I just wanted to ask also, I guess, about music. It's, um, in this film, so striking, um, and I'm interested, to, I mean, it's, it's a very new way. I, I see that you're working with music in this film compared to your previous films, and I'm interested particularly around um, music and the respective subjectivities or personalities of your two leads, like there's very particular music associated with Ali and also with Ava. Alors la musique joue un rôle évidemment central, la musique est très marquante dans le film, elle fait passer énormément de choses et elle est liée à la subjectivité et au goût, à la personnalité de chacun des personnages. Est-ce que vous pouvez nous en parler Um, it was a real pleasure working with music. I really enjoyed it. Um, and in real life, Moe was a DJ, which is a bit of a gift in a way. Um, so, um, and you know, I love the way that music really plays a part, I think, in relationships and when you fall in love. Um, so, yeah, I guess I wanted to enjoy that, I suppose, and 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 have, I guess, diegetic music within the film, but that felt something a bit like a, um, almost like a kind of social realist musical was part of the thinking. That's slightly tongue in cheek, but yeah. <laughs> Eh bien, c'était un plaisir de travailler euh, vraiment en lien très fort avec euh, la musique. Euh, dans la vraie vie, euh, le personnage dont est inspiré Ali est, donc, est DJ, donc ça a énormément aussi facilité les choses. Et j'aime le, le fait que la musique joue un rôle dans les relations humaines, et notamment quand on tombe amoureux. Euh, J'avais envie vraiment d'honorer ce, ce, cette idée, de la savourer dans le film, et du coup de faire euh, presque de ce film un, un film musical, euh, social, réaliste, de réalisme social. Est-ce qu'il y a des questions dans le salle Any questions in the audience? Raise your hand. Ici, il y a un micro. Un micro. Um, hello. Uh, congratulations on the film. It's fantastic. And I was wondering if you could talk about staging it with the actors. Did you? Um, uh, you mentioned that there were a lot of rehearsals. What was it like on the set? Were you getting lots of different takes, or was everything pretty carefully staged? Alors, bravo pour ce très beau film. Est-ce que vous nous pouvez nous parler un petit peu de la direction d'acteur Vous dites que vous avez quand même beaucoup répété. Et sur le tournage, comment ça se passait Est-ce que vous avez fait beaucoup de prises Ou est-ce que vous aviez vraiment des instructions extrêmement claires dès le départ things happen by chance, like uh, the fog. We didn't plan the fog, but that shot of Ali on the car became um, partly because of uh, Maya Mafoli, who's the editor, who I think is there with you today. Hello, Maya. <laughs> um, was uh, put, um, oh gosh, sorry, I can hear some kind of feedback, was, But that was such a striking shot that became a really kind of important part of the film. And the other bit was the um, horse and cart, the rag and bone cart, the scrap, sorry, scrap metal cart that came through when we were shooting um, outside the, the funeral. Um, does that answer the question? I hope so. <laughs> Euh, alors, le, on avait un scénario hein, qui, était, qui était très écrit, mais, euh, mais j'aime bien quand même garder de la fluidité, de la souplesse, et j'aime même quand il y a des, des changements en fait comme ça qui interviennent en cours de tournage, quand il y a des petits hasards aussi qui se produisent, comme euh, la scène euh, où Ali euh, est sur sa voiture et que d'un seul coup le brouillard s'est levé. Ça évidemment c'est quelque chose qu'on ne pouvait absolument pas prévoir. Donc c'est ce genre de ce genre de petits détails qui euh, donnent de l'âme après au, au film. D'autres questions? Cleo, I did want to ask, this film um, feels more joyous in, in many ways compared to your previous work, and, and visually there seems to be more, more colour. I mean, you've always really 
paid so much attention to texture and colour in your films. And I'm wondering if you can talk a little bit about the emotional, tonal palette of this film. Alors, so Ce film semble beaucoup plus joyeux que vos films précédents, avec plus de, de couleurs. Et comme vous, êtes, vous faites extrêmement attention à tout ce qui est le grain, la texture, je voudrais en fait vous entendre parler un petit peu de la palette émotionnelle dans le film. Um, yeah, I did want to make something that was joyful and celebratory and that showed, I guess, um, the beauty of, of Bradford. Um, so um, Ulla Berkeland, who was the DOP on the film, that was very much a part of our conversations about how to uh, represent the city. Oui, alors effectivement, j'avais vraiment une intention de montrer quelque chose de plus joyeux qui célèbre la vie euh, et aussi la beauté de la ville de Bradford. Et ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé avec mon chef opérateur. On a énormément euh, parlé sur le, la façon de, de composer et d'avoir de, des plans comme ça qui, qui soient beaucoup plus colorés. Sinon... Also, I mean, it's, it's, it's quite striking. Um, one could make a film like this and really sort of force the issues of race and class in this relationship. And it seems you chose not to do that so much. The focus really was on the lives of these people, um, the loneliness and then the discovery and the love and the joy and then it's yeah it sort of becomes somewhat sad again in the end but really the focus is on on their humanity rather than it wasn't too didactic in this way can you talk about your choice there alors euh, un film comme celui-là pourrait euh, c'est un, un peu forcé avoir un côté forcé sur les, les questions de d'ethnie ou de classe euh, et vous vous avez choisi de vous concentrer sur l'humanité de ces personnes sur leur vie leur solitude la, la découverte l'un de l'autre avec aussi de, de la tristesse à un moment et en fait vous en faites un film qui n'est pas trop didactique est-ce que vous pouvez nous parler de ce choix um, yeah i wanted to prioritize really the internal struggles of both characters um, so you know Ava's difficulty in trust I suppose after what had happened with Paul and the domestic violence that she had suffered um, and for Ali it was about his marriage falling apart and how difficult that was for him so the the kind of external pressures I think are there too um, and a part of it Uh, but it felt important that it was that you had some understanding of their internal landscapes. Alors oui, euh j'ai voulu donner vraiment la priorité à la lutte intérieure des personnages euh, et la, la, par exemple la difficulté d'Eva de Dava à faire confiance à, à nouveau à cause de, des violences conjugales qu'elle a subies pour le personnage d'Alice et son mariage qui est en train de, 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 de s'effondrer euh, et donc les pressions extérieures elles font partie bien sûr euh, de l'environnement euh, mais je voulais vraiment qu'on comprenne que euh, c'était plutôt un, un paysage intérieur ce qu'il vivait We have time for perhaps one more. Une dernière question peut-être No. Well, look, um, we'll leave it there then. And thank you again so much, Clio, for being part of the program. You're still here, even if you're not here per, uh, personally. And it's wonderful to, to have you part of the family. And we wish you all the best in your current and future projects and hope to see you back on the Quasset. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Et même si on ne vous a pas, vous êtes quand même avec nous. Et on espère vous revoir très bientôt sur la Quasset. Thank you. Thank you. Yeah, and thank you all for coming to see the film. Merci beaucoup à toute l'équipe.